una sola. Sí, pero bueno, eso es mejor que nada, ¿no? Hago el más grande escándalo que jamás haya ¿Ah, hecho. Hazlo, porque quiero verlo. Exageraste la dosis de narcótico. No podía arriesgarme a que Valinsky se despertara antes de la hora. ¿A ti no te parece extraño que el fulano que compró este establecimiento no apareciera en la inauguración? Un tal Barinsky. Si aquella cacatúa con nariz respingada descubre que fui yo la que puso el dinero para abrir el restaurante, pues... Oh, ¿Tú sabes de lo que va a suceder? Eh, eh, mire, le habla a Fred. El su chef del antiguo gourmet Palmer. El pez mordió su anzuelo. Me llama marido en ¿Cómo que necesitas salir más temprano, Fred? Sí, sí. A ver, por favor, llevamos dos días de abierto, ni siquiera terminamos de ajustar la cocina. No, yo lo sé, yo lo sé, pero estas cosas no se planean y surgió un problema familiar. ¿tien? Todos tenemos problemas familiares, incluso yo estoy metido en un gran problema familiar. Ay, Fred, Fred, por favor. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Saca el último pedido y puedes irte. Muchísimas gracias. Gracias, don Rino. Gracias. Qué torpe, qué torpe es, señor. Pasaste. ¿Quieres saber quién llamó? ¡Ay, claro, sí! Bueno, eh, si la divina Isis quiere compartir conmigo esa información, naturalmente. ¿Fue Marcela? ¿Qué Marcela? ¿La muerta? No, eso no puede ser. Claro que puede, querido. Entonces, ¿Nefertitis tiene el don de oír a los muertos? Oír y atender sus pedidos. Ay, Dios. ¿Y, y, ¿Y cuál sería el de Marcela? Mandar a esta pajarraca entrometida a disfrutar del verano en el calor del infierno al lado de ella. Ay, Dios mío. Y se están contando. Bueno, señoras, <risa> llegó la fundadora, la original. La marido en alquiler. Y lista para la chamba, como siempre. Yo pensé que solo ibas a supervisar. ¿Qué? ¿Tú crees que yo voy a perder la oportunidad de usar mi overol? Ah, ¿y poner manos a la obra? No, señor. ¿Más aún en mi casa? A ver, todas, aunque no tienen mangas, vamos a subirnos las mangas, marida. Ojos y oídos bien abiertos, porque les voy a enseñar más acerca de este trabajo tan maravilloso. ¿Mm? Así que, ya, terminemos de sacar todo. Vamos. Bueno, yo les voy a hacer de merendar. Gracias. Tú sabes que ahora el simple hecho de que yo tenga dinero no me voy a convertir en una dama delicada, fina, que no hace nada. Tú sabes que yo sigo siendo la misma, la misma trabajadora de siempre. Lo llevo en el alma, aquí adentro, en mi pecho, en la sangre. Así que, a trabajar se ha dicho. Vamos. Rápido, tenemos tres entregas. Ya separé los productos. Ve y no te demores. Cuando vuelvas voy a salir a comer porque estoy muerta de hambre. No es necesario. Tú puedes ir a comer algo. Claro, después de las entregas. ¿no? Rafael, ¿qué historia es esta de desautorizarme? <risa> Pensé que podríamos comer juntos. Pero eso sí, después de mi aperitivo. ¡Ey, ey! Quique, ¿y Griselda? ¿Que no la conoces? Trabajando con las marías más feliz que un niño. Ah, déjala que haga lo que quiera. Siempre hace lo que quiere. Y ahora, más aún, como su dinero estaba bien cuidado en el banco y como ella dice, teniendo, teniendo más, más hijos que un conejo. Que un conejo. <risa> <risa> Siempre. <Ay. risa> Me gusta. Me gusta que en la tienda de Griselda reine el buen humor. <risa> Reinaba. Ay, tan simpático. Hasta que apareciste sin ser invitada. Quique, solo vine porque es urgente. ¿Podemos hablar a solas? Oye, Quique, ten cuidado. Esa es una serpiente que nació en forma humana. La 
merienda está lista. Ay, ya era hora de hambre. A ver, señoras, tómense un descansito. Oye, comadre, ¿y qué? ¿Se van a tardar mucho en la reparación? No, la verdad que no. El incendio tuvo más humo que fuego. Ahora de lo que tengo que ocuparme es de otra cosa. Ya sé quién mandó a quemar mi casa, comadre. No me digas que... la de la nariz respingada. Sí, la cacatúa. Esa misma. Ay, Dios mío, cuídate mucho, por favor. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Sí, lo sé. Pero como yo también soy de armas tomar, que se vaya preparando. Bueno, ya. Terminandito. Esto es rapidito. Me regreso al trabajo y tú, a ver, ya. Si no vas a engordar. Ay, no. Ay, ah, sí. Vamos. Termine de comer solo allá. Vamos, rapidito. Bueno, comadre. Ay, yo también me voy a trabajar. Oh. Gracias, hermosa. Mm, mm. Que terminen pronto. Gracias, seguro. Adiós. Me lo creo, mamá. ¿De verdad quieres saber cómo va mi relación con Simón? Curiosidad de madre. No te preocupes, porque es un sentimiento muy saludable. Entonces puedes estar tranquila porque Simón y yo estamos muy bien. Gracias. Oh. <risa> Finalmente, buenas noticias. Ahora voy a tener que colgar. Este, hablamos en otro momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué dices que tu relación con ese tal Simón está tan bien si tienes cara de tristeza? Te estás convirtiendo en un acosador, Antonio. Eh, está bien. Yo voy a dejar de perseguirte cuando me permitas una salida más. A ver, ¿es un chantaje? Yo no consigo olvidarte, Patricia. ¿Cómo pretendes que yo finja que no existe así? Si yo te sigo amando. Desnudo estoy. ¿Quieres adelantar tu próxima salida con Kikito? Sí, eso mismo. Claro que para poder hacerlo, dependo de ti. Por eso vine a pedírtelo muy humildemente. Pero si el juez dejó muy claro que las fechas son las fechas ¿Qué y que... podía quedarme con el niño una vez por semana? Lo sé. Y te prometo que salgo mañana con él. Y después solo el próximo día de vista que me toque. ¿Mm? ¿Qué dices? Eh, <coughs> solo si me dices cuál es el motivo. Tengo que viajar. Un problema con mi familia y tengo que ir a ayudarlos. Mm, Quique, Quique, yo te prometo que no voy a tardar. Nunca más vas a perderme de vista. ¿Mm? Eh... Nunca más. Eh, está bien, está bien, está bien. Puedes, mm. puedes, puedes, puedes recoger a, mm. a Kikito. Eh. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo que llegue la otra? ¿Mm? De acuerdo, Bárbara. Puedes ir por Kikito mañana y quedamos Quique, así. Kike, escúchame, por favor. Mira, ya no tenemos nada más que hablar. Así que, por favor, retírate. Mm. Ya dije que sí. Mm. Pero yo quiero más. Mucho más. ¿Mm? ¿Tú no? Yo lo que quiero es que te vayas, así que por favor. Ah, me por favor. Ah. Oh. Vete, vete. ¿Qué pretendes, Antonio? Lo mismo de siempre. Ser el mejor cirujano plástico de todo el país. Y casarme contigo. Anda, solamente dame una oportunidad. Antonio, ¿Interrumpo yo... algo? ¿Qué pregunta? Claro que interrumpes. Simón... Eh... Eh, era mi hora de almuerzo y quería venir a verte. ¿Llegué en mal momento? No, no, al contrario. Llegaste en el momento oportuno. ¿Me acompañas a la biblioteca? Sí, claro. ¿Qué 
casa. Duerme, duerme, angelito. ¿Qué razón tenía Alba al decirme que cuando nacieras yo iba a sentirte completamente mía? Aunque tus padres biológicos sean otros. Yo te adoro, mi amor. Te adoro, princesa. Nuestra última colección está en las mejores revistas de moda. Estoy de acuerdo, eso es lo que estoy viendo, están todos los sitios web. Sí, y hablando de eso, ya hay que decidir quién va a diseñar la próxima colección. Vanessa está tomando su curso. Ay, por Dios, Juan Pablo. Ya conocemos esa historia y sabemos que ese cursito no va a cambiar nada. ¿Y qué sugieres, Marcia? ¿Colocar un, un, un anuncio? No, 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 no. Contratar por un excelente salario a la mejor diseñadora de modas, Esther. Tu sugerencia no tiene sentido. ¿Ah, no? ¿Y quién hizo la última colección? ¿No fue Esther? Porque Vanessa la convenció. Ah, pues entonces tienes que convencerla tú. ¿Tú crees que es fácil eso? Marcia, digo, aproximarme a ella, llegar con ella, ofrecerle el empleo y ya, asunto resuelto. Pues no, pero dudo que Esther rechace una oferta de fina estampa. La empresa no es el problema, soy yo. Hay, hay tantas cosas negativas entre nosotros que no tengo el coraje de aproximarme a ella y proponerle algo así. ¿Sabes qué sería un buen comienzo? Uh -huh. ¿Qué? Pagarle lo que le debes. ¿De qué estás hablando? De la última colección, Juan Pablo de la que está teniendo tanto éxito y Esther no ha visto ni un centavo por ella. No, no me acordé de ese detalle. A ver, pues han sido tantos años como socios. Pues claro, pero ¿tú crees que es justo que la empresa esté facturando tanto y Esther no haya recibido nada? Está, está bien, Marcia. Mira, haz, haz un estudio del costo de una diseñadora de peso y prepárame un cheque. Listo. Aquí está. Solo necesito que lo firmes. Bueno, quería visitarte y aproveché que estabas en tu horario de descanso. Ay, qué bueno, qué bueno que pudiste venir a visitarme. Sí, no, aparte quedé loquísima y sorprendida con la, con la noticia que me diste por teléfono. La repentina aparición de Teresa Cristina. Pues sí, imagínate nosotros cómo quedamos con esa noticia. Lo que prometió fue pues que nos cancelaría lo que nos debe. Bueno, mm, qué raro. Bueno, tal vez estaba de buen humor, yo qué sé. Ay, yo no sé, pero esa mujer es de armas tomar. Segurito que se trae algo entre manos. Ay, pobre Reinaldo, ¿eh? Perdón, señor Reinaldo. Bueno, pobre Reinaldo. Mira, por más de que se separó y todo, o sea, sigue bajo sus garras, Matilde. Reinaldo está muy enamorado, diría enamoradísimo de Griselda. Ay, si tú los vieras. Ah, sí. Uh -huh. Oye, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿cómo te está yendo con, con Juan Pablo? Muy bien, muy bien, de, de maravilla, de, de hecho. Qué bien. Oye, pero eso de, de no sé, de trabajar juntos, ¿qué ¿Te funciona? ¿Por qué la pregunta? No, 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 no me malinterpretes, por favor, Vanessa. Lo que trato de decirte es que, pues, te echamos muchísimo de menos aquí en el restaurante. Mira, Simón le estaba contando a Reinaldo que ya tenemos que contratar a una nueva recepcionista y Reinaldo dijo cosas muy bonitas sobre ti. Dijo que eras muy eficiente, dijo que eras buenísima con los clientes, que los atendías muy bien. Ah, pues, en fin, ¿qué te puedo decir, amiga? Este restaurante siempre tendrá las puertas abiertas para ti. ¿Mm? Pasa, Beatriz, qué agradable sorpresa. Gracias. Mira, esto se lo traje a la princesita de la casa. Ay, no te hubieras molestado, pero muchísimas gracias. Me encanta recibir regalos en nombre de ella. Ay, qué belleza. Gracias. Ay, ¿Sabes qué es lo malo? ¿Qué? Que se acaba de acostar. La acabo de dormir a tomar su siesta. Ay, no, moría de ganas de verla, pero por nada del mundo pienso interrumpir el sueño de un angelito. <risa> gracias. Así que, no sé, nos tomamos un cafecito y platicamos. Me parece perfecto. ¡Qué belleza este de ropita! Ay, muchas gracias. ¿Te puedes apartar? Si 
Estoy aquí es porque lo necesito, no es para estar cerca de ti. Hazme un favor, apártate un poco. Sí, cuando ¿Sí? quiera, lo hago. Ah, sí, claro, cuando tú quieras. Mira, mientras sí, se pelean por el espacio, los clientes están esperando. A ver, uno para ti, el otro para ti. Así ah, me gusta. Todos trabajando en armonía y los clientes lo agradecen, caramba. Eh, patrón, ¿viene de casa de Esther? Pues sí, cuando no estoy allá, estoy aquí, ¿no? Porque por lo visto tengo que venir todo el tiempo para que se mantenga el respeto. ¿Y la niña? Ah, niña. Cada vez más re que te chula. Tiene los ojos igualitos a los míos. ¿En serio? Bueno, vamos a chambear, ¿no? Mira, nada más. Ya se despertó muy rápido. Por lo visto, supo que tenía visita. Mi niña hermosa. Mira quién vino a verte. ¿Mm? Beatriz. Ella es mi Victoria. ¿Verdad que es hermosísima? Mira, mira, mira. Es muy hermosa. Sí. ¿Quieres cargarla? Me encantaría, ¿puedo? Claro. Con cuidado. Sí. Ay. No puedo. No puedo explicarte la, la alegría que siento. Es... Es increíble cómo la vida te puede cambiar de un día para otro. Nunca me sentí tan plena. ¿Qué pasa, mi amor? A ver. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Este lunar es...? No, ¿qué estoy diciendo? Olvídalo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No, nada. Debe ser una coincidencia. Olvídalo, Esther. No, 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 no. A ver, no, ninguno olvida lo que... ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué, ¿Por qué te pones así? Bueno, es que... Como yo sé que los padres biológicos de tu bebita... Pues fueron personas que hicieron donaciones a Alba... Pues... Sí, y me estás empezando a preocupar con eso que estás diciendo. ¿Qué pasa, Beatriz? No, discúlpame. Es que... Debe ser solamente una casualidad. Guillermo... El hermano de Alba tenía este mismo lunar en la misma pierna. Bueno, mañana después del trabajo en la tienda, hay más aquí. Para quien quiera, claro. ¿Quién no quiere, jefecita? Si nosotras queremos horas extras, además usted no las paga, ¿no? Uh -huh. Pues es lo justo, ¿no? ¿Será que antes de irme puedo ducharme? Yo traje un cambio de ropa. ¡Ay, cómo eres cara dura! Bueno, si quieres puedes utilizar el baño del cuarto de Quique. Ya conoces el camino, ¿no? Chao. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hola, Hola mamá. Y cuéntame cómo va la obra. Pues muy bien. Las maridas aprendieron cómo hacerlo. Claro, si tienen a la mejor profesora. Mm. Agradezco el elogio. Pero el superviso absolutamente todo, ¿eh? Amalia. Tu madrina dejó como regalo la cena lista. Me voy a duchar y así cenamos en familia. ¿Eh? Bueno, entonces es mejor que yo me vaya. Te puedes quedar, Rafael. Si aún no eres de la familia, es solo cuestión de tiempo. Y ahora todavía más, que ya todo se arregló. Muchas gracias, doña Griselda. De verdad que no sabe lo que significa para mí, después de todo lo que pasé y lo que tengo que pasar. Tu papá no tiene paciencia hoy, así que por favor sube, bañate y haz los deberes. Oh, ¡Qué estrés! Sí, ya sé. Oh. A ver, a ver, cuidado, cuidado, por donde pasas. No vayas a tropezar con tu mal humor. Oh, a ver, apuesto que fue lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Ay, ¿Qué será? Empieza con barba y termina con Ra. Bárbara, ¿no? Tu 
viaje no perjudicará tu caso, Bárbara. Así que puedes irte tranquila. Te lo aseguro. Ay, es que llamaron de la portería y como Rosa salió con los perros... Déjalo pasar. Pero no le dije quién es y no es el pescador, Es señor. el cocinero. Ah, quiero decir, el subchef del fallecido Reinaldo Ibarra. Ay, no me diga que piensa cambiar la dieta del pescado. Voy a abrir. Ah, ¿Buenas? Ah, buenas noches, doña Teresa Cristina. Qué gusto verla, gracias por recibirme. Mire, aquí tiene mi hoja de vida para que... No es necesario. Guárdala para otra ocasión. Ya elegí el chef del nuevo restaurante Gourmet Palmer. Ah, qué pena. Bueno, gracias igual. Disculpe si no es mucha molestia que me diga quién ha sido el afortunado. Tú. ¿Yo? Es... ¿En serio? Ya, 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 ya. Sin emociones. Siempre y cuando me ayudes a cerrar el restaurante de Reinaldo. 